அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பீஸ் லாம்பஸ்லா ஆல்ரெடி பீஸ் லாம்பஸ்லாவில் நம்ம லேம்பஸ்லா என்னென்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போது பீஸ் லாம்பஸ்லாவில் நம்ம பீஸ் லா பார்க்கலாம் பீஸ் லா ஸோ இந்த பீஸ் லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் லாம்பஸ்லாவோட அனதர் ஒன் பார்ட்டு இப்போ பீஸ் லாம்பஸ்லா வந்து யூஎஸ் பெக்டாஸ்கோப்பியோட பிரின்ஸிபல் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அதில் லேம்பஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததுனால இப்போ பீஸ் லா பார்க்கலாம் இந்த பீஸ் லாவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வென்ய வென்ய பீமா பீமா மோனோக்ரோமெட்டிக் மோனோக்ரோமெட்டிக் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் இஸ் பாசுட் த்ரூ ஏ சொல்யூஷன் தட் சொல்யூஷன் அப்சார்ப் த ரேடியேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு தி concentration concentration of the solution concentration of the solution இப்போ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ பீம் ஆஃப் மோனோக்ரோமெட்டிக் ரேடியேஷன் இஸ் பாஸ் த்ரூ ஏ சொல்யூஷன் தட் சொல்யூஷன் அப்சார்ப் த ரேடியேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் செல் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த சாம்பிள் செல்லில் வந்து ஒரு டென் மில்லி மோலார் டென் மில்லி மோலார் சொல்யூஷன் இருக்குதா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஐ நாட் இன்டென்சிட்டி கொண்ட ஒரு ரேடியேஷனை இந்த டென் மில்லி மோலார் சொல்யூஷன் மேலே பாஸ் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணோம் அந்த சொல்யூஷன் சம் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்கோம் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரேடியேஷன் வெளியே வரும் இல்லையா டிரான்ஸ்மிட் ஆகி ஒரு ரேடியேஷன் வரும் இல்லையா அதோட இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஐ ஸோ ஐ நாட் இன்டென்சிட்டி கொண்ட ஒரு ரேடியேஷனை டென் மில்லி மலர் ஒரு பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்க ஒரு சொல்யூஷன் மேலே பாஸ் பண்ணும்போது அந்த சொல்யூஷன் அந்த ஐ நாட் இன்டென்சிட்டி கொண்ட ரேடியேஷனை சம் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஐ இன்டென்சிட்டி கொண்ட ரேடியேஷனை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம் ஸோ இதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் லேம்பஸ்லாவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட திக்னஸ் வந்து திக்னஸ் பி இருக்கிற ஒரு செல்லை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அது அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த சொல்யூஷன் அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த ரேடியேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா திக்னஸ் பிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதில் வந்து திக்னஸ் எல்லாம் இருக்காது கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு அதுக்கு வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்தால் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற ரேடியேஷன் அளவும் அதிகமாகும் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருந்தால் அப்சர்வ் பண்ணுற ரேடியேஷன் அளவும் குறையும் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு சி சின்றது இங்கே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏன்றது வந்து இங்கே வந்து அப்சார்ப் அப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் ஓகேவா ஏ இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் டு சி இப்போ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து எப்படி டெரிவ் பண்ணாங்க எப்படி டெரிவ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம லேம்பஸ்லாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் பெரிய வேரியேஷன் இருக்காது இதுதான் நம்ம ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் ஐயோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து த ரேட் ஆஃப் த சேஞ்ச் த ரேட் ஆஃப் தி சேஞ்ச் ஆஃப் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ரேடியேஷன் சேஞ்சு வர்றதுனால இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கலாம் அதாவது டிக்ரீஸ் ஆகுதுனால இன்டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுதுனால மைனஸ் போட்டுக்கலாம் தி ரேட் ஆஃப் த சேஞ்ச் ஆஃப் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ரேடியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கான்சன்ட்ரேஷன் டிசி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் பார்க்கறதுனால வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் ஸோ இங்கே சி இருக்கு இல்லையா ஆனால் நம்ம லேம்பஸ்லாவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே டிபி அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஏன் அப்படின்னா இந்த லேம்பஸ்லாவில் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆகுது எதுக்கு வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னா திக்னஸ் ஆஃப் த மீடியமுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இங்கே வந்து கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் இன்டெக்ரேஷன் 
பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை நம்ம இதை இன்டெகிரேஷன் பண்ணோம் அதனால் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரொப்போஷனில் வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் டிஐ பை டிசி ஈக்குவல் டு கப்பா ஐ அப்படின்னு சொல்லி பண்ணலாம் இது இந்த இன்டெகிரே இது ப்ரொப்போஷனில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் அங்கே கப்பான்றது இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவோம் மைனஸ் டிசி பை டிஐ ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து திருப்பி எழுதியிருக்கேன் டிசி மேலேயும் டிஐ கிளியும் அதே மாதிரி இந்த சைடு அதே மாதிரி மாற்றினா ஒன் பை கே ஐ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் டிசியை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுக்கலாம் இந்த டிஐயை அந்த சைடு கொண்டு போ போயிடுவோம் அப்போ ஒன் பை கே டிஐ பை ஐ அப்படின்னு சொல்லி வருமா இது அங்கே கொண்டு போனா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இன்டெகிரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கு அதனால் இப்போ நம்ம இதை இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு இன்டெகிரேஷன் வெளியே வச்சுப்போம் இன்டெகிரேஷன் பண்ணுவோம் இங்கே எப்படின்னா இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஜீரோலேருந்து ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் சி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே நம்ம சி போட்டுக்கலாம் ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் சி ஸோ அப்புறம் டிசி இங்கே இருக்கிற டிசி ஓகேவா இப்போது ஒன் பை கே கான்ஸ்டன்ட்டு இதை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணால் இனிஷியல் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ரேடியேஷன் வந்து ஐ ஜீரோ ஃபைனல் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ரேடியேஷன் வந்து ஐ ஓகேவா இப்போது டிஐ பை ஐ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் வெளியே இருக்குது நான் ஆல்ரெடி பழைய வீடியோலேயே சொன்னேன் இங்கே வந்து டிசி மட்டும் இருந்தால் தட் மீன்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் அதை வந்து நம்ம ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா எக்ஸ் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இது வந்து எக்ஸ் பவர் ஜீரோவுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி பழைய வீடியோலே சொன்னேன் அதனால் இங்கே இங்கே இருக்கிறது நமக்கு சி இருக்குது டிஎக்ஸுக்கு பதில் இங்கே சி இருக்கிறதுனால சி பவர் இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் சி பவர் ஜீரோ டாட் டிசி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே ஒன் பை கே இன்டெகிரேஷன் ஐ ஜீரோ டு ஐ டிஐ பை ஐ அப்படின்னு வருதா இப்போது இந்த சி பவர் ஜீரோ அப்படின்றத எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு இருந்தால் எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு இருந்தால் டாட் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தால் அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு எக்ஸுக்கு பதில் சி இருக்கா அதனால் ஜீரோ டு சி சி பவர் இங்கே என்னக்கு பதில் ஜீரோ இருக்குது இப்போது எப்படி எழுதலாம் இது வந்து இன்டெகிரேஷன் பண்ண போகிறோம் அதனால் இன்டெகிரேஷன் மறுபடி வராது மைனஸ் வெளியே வச்சுப்போம் சி பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை மறுபடியும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று என் ப்ளஸ் இங்கே ஜீரோ டு சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா இப்போ ஒன் பை கே இதை இன்டெகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா லான் லான் ஐ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இது ஐ ஜீரோ டு ஐ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மைனஸ் இருக்குது இதை நம்ம எழுதணுன்னா மைனஸ் சி பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று சி அது வந்து ஒரு சி ஒன் சி ஒன்றுனாலே சி ஒன்று தான் டிவைடட் பையில் ஒன்று வந்தாலே போகிறது ஒன்று போடாமல் இருக்கிறவங்க ஸோ அதனால் ஜீரோ டு சி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒன் பை கே அப்படின்னு இருக்கட்டும் இப்போது வந்து லான் ஐ ஐ ஜீரோ டு ஐ இங்கே இருக்கிறது அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் இந்த வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி பழைய வீடியோலே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபார்மட்டில் இருந்தால் நம்ம சிக்கு பதில் சி சி இன்ட்டு சி மைனஸ் இந்த சிக்கு பதில் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கப்பா இங்கே வந்து லான் அப்படியே இருக்கும் லான் ஐக்கு பதில் ஐ போட போகிறோம் மைனஸ் லான் ஐக்கு பதில் ஐ ஜீரோ போட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த கப்பாவை இந்த சைடு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இந்த கப்பாவை இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் மைனஸ் வெளியே இருக்கும் கப்பா வெளியே இருக்கும் சி மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி கப்பாவை அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டோம் அதனால் லான் ஐ மைனஸ் லான் ஐ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து லான் ஐ ஜீரோ பை ஐ அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறதுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அதனால் என்ன பண்ணலான்னா மல்டிப்ளை வித்து மைனஸ் ரெண்டு சைடும் வந்து மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் இட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் கே அப்படின்னு சொல்லி வரும் ப்ளஸ் கே சி மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸை கொண்டு போனால் மைனஸ் லான் ஐ ப்ளஸ்ஸு லான் ஐ ஜீரோ இந்த மைனஸ் வந்து இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் 
இப்போ நாம் வந்து கேவை உள்ளே இருக்கிறதோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் கேசி ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி வருவோம் இந்த மைனஸ் லான் ஐ ப்ளஸ் லான் ஐ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் கேசி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த லான் மைனஸ் லான் ஐ ப்ளஸ் லான் ஐ ஜீரோ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா லான் ஐ ஜீரோ டிவைடட் பை ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டகிரேஷன் சேனலில் இந்த மாதிரி எழுதலாம் இப்போ லான் ஐ ஜீரோ ஏன் மேலே எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இது ப்ளஸில் இருக்குது ஐ வந்து ஏன் கீழே எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து மைனஸில் இருக்குது அதனால் கீழே எழுதுகிறோம் இப்போது இதை வந்து நம்ம லாகு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் கேசி ஈக்குவல் டு லாகு டென்னு டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஐ ஜீரோ டிவைட் பை ஐ அப்படின்னு சொல்லி வருமா இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ இந்த சைடு கொண்டு வருவோம் கே டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆட் சி ஈக்குவல் டு லா டென் ஐ ஜீரோ டிவைட் பை ஐ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் இந்த இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அதனால் இந்த கே ப்ரைம் அதாவது கப்பா ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சி வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவல் டு லாக் டென் ஐ நாட் பை ஐ இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போது இந்த ஈக்குவேஷனு ஏ சீக்குவல் டு கே ப்ரைம் கப்பா ப்ரைம் சி அப்படின்னு சொல்லலாமா இப்போ ஏ இதை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டு இதை வந்து இப்படி எழுதலாமா டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு சி ஏ டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு அப்போது ஒரு சொல்யூஷன் அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த ரேடியேஷன் எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் நீ எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பியூஸ்லாவில் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் சேமாக இருக்கா இப்படி தான் இந்த ஈக்குவேஷனை இவங்க டெலிவ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த லேம்பஸ் லாவும் இந்த பீஸ் லா இந்த ரெண்டு லாவும் வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பீஸ் லாம்பஸ் லா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு லாவோட காம்பினேஷன் தான் பீஸ் லாம்பஸ் லா அந்த லா எப்படி வந்து டெலிவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி